எக்ஸலில் கன்சாலிடேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கன்சாலிடேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேறு வேறு இடத்துல இருக்கிற வேல்யூஸை ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து கம்பைன் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த எக்ஸல் ஃபைலை பாருங்கள் இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் ஒரு கம்பெனியோட பிப்ரவரி மாதத்தோட சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது இதில் ஒன்றாந்தேதி யார் யார் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாந்தேதி எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க மூணாந்தேதி எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மாதம் ஃபுல்லாக இருக்குது இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் அந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் இண்டிவிஜுவலாக அந்த மாதத்தில் டோட்டலாக எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா கன்சாலிடேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேர்சர் இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டேட்டா டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் டேட்டா டேப்பில் இந்த கன்சாலிடேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கன்சாலிடேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் சம் கவுண்ட் ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் சம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா வேல்யூவை ஆட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணுன்னா சம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மொத்தமாக அந்த மாதத்தில் அவர் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கணுன்னா கவுண்ட் எத்தனை டைம் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜாக அவர் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதத்தில் மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது அதிகபட்சமாக அந்த மாதத்தில் அவர் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்தது ரெஃபரன்ஸில் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாஃப் நேமையும் அமௌண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் லெஃப்ட் காலம் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட் ஆகி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் கன்சாலிடேட் ஆகி இங்கே வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டாஃபு அந்த மாதத்தில் டோட்டலாக இவ்வளவு சேல் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஸ்டாஃபு இவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காரு இவர் இவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கன்சாலிடேட் ஆகி வந்துடும் இதுதான் டேட்டா கன்சாலிடேட்டு இது ஒரே ஷீட்டுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ வேறு வேறு ஷீட்டில் இருக்குது அல்லது வேறு வேறு ஃபைலில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைல் பாருங்கள் இந்த ஃபைலில் பிப்ரவரி மாதத்தோட சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது இந்த ஃபைலில் மார்ச் மாதத்தோட சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபைல்லையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கன்சால்டேட் பண்ணி இந்த ஃபைலில் வைக்க போகிறேன் அதே ஆப்ஷன் தான் கிளிக் பண்ணுங்கள் டேட்டா டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் கன்சால்டேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சம்மா கவுண்ட்டாக ஆவரேஜாக அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சம்மை கிளிக் பண்ணுறேன் ரெஃபரன்ஸில் ரெட் கலர் பாடம் கிளிக் பண்ணுறேன் பிப்ரவரி மாதத்தோட ரிப்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ரெட் கலர் பட்டன் ஆடு கொடுங்க அடுத்தது மார்ச் மாதத்தோட ரிப்போர்ட்டு மார்ச் மாதம் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாஃபோட நேமும் அமௌண்ட்டும் ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்த உடனே பிப்ரவரி மார்ச் ரெண்டுமே இங்கே வந்துடுச்சு இப்போது லிஃப்ட் காலம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் லிஃப்ட் காலம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் பிப்ரவரி மாதத்தோடதும் மார்ச் மாதத்தோடதும் ஆட் ஆகி நமக்கு இந்த இடத்த வந்துருச்சு இவ்வளோதான் டேட்டா கன்சாலிடேட்டு